结婚之前都想疯狂一把，也算是告别单身的一种仪式。那你的意思就是说，我也可以搞一个仪式，疯狂一下了？可以呀、啊，这很正常，人生嘛。周彤，我要重新考虑我们结婚的事儿。那就是说，咱俩，咱们了结这个婚。我以前也说过，我这个人压根就是。做了什么对不起他的事儿啊？你瞎说，谁对不起他了？不是梦梦，我跟你说，你有你姐这么逼我，他妈掐着脖子去结婚啊！可是既然你爱我姐的话，你应该理解她呀。她已经是三十好几的人了，哎，他们班的同学个个都已经是孩子他妈了，她能不急吗？可问题是我不想那么早结婚。为什么呀？你还想花呀？还有别的想法呀？我有什么想法呀？我跟你说，结婚不就是一个形式吗？无非就是领张证，你干嘛这么着急呢？你别以为我不了解你们这种男人，你也别以为我姐出了你们就嫁不出去了。我告诉你，说不定她明天就在大马路上看到一个男人，一见钟情，立马就嫁给他，让你看看。那个，算了算了，您忙吧啊。啊，没事没事，你进来吧，请坐。哎，好。哎，好，谢谢。你是哪家公司的？啊，呃，我是。请问您是我们的客户吗？呃，不是，我我是凯瑞的金融顾问，呃，我们是专门为小型企业提供这个金融理财产品服务的。啊，如果您公司愿意的话，那您就是我的客户。你绕来绕去说了半天，你就是搞推销的呗？啊，不不不，不是推销，不是推销，我们是帮助。在你们和银行之间建立良好的关系，啊，呃，解决这个、啊、是专门为你们服务的，为我们服务的啊。那你为我们服务收不收钱啊？这个、哎、当然要了。这不完了吗？你还是搞推销的呀？啊，我就奇怪了，你怎么知道我们公司没钱呢？这这位女士，呃，可以看得出来，今天您虽然不是很高兴啊，但是。通过我对这个市场的了解和调查，啊，我们中国的小型企业一般都会有资金难的问题。呃，我是在诚心诚意的向您推荐这个科学的金融理财和这个金融运作的这个办法，是吧？我觉得您应该心情契合的听我把话说完。平心静气，你看我今天这个样子像是平心静气的吗？你说我就是小型企业。
你看看我的办公室，你看看我的办公区，你哪个眼睛看出我是小型企业了啊？你还是一搞推销的，你有没有口德呀？你什么口才你就搞推销啊？难怪你这么大岁数了还在这扫楼呢，你好歹说我这是中小型企业呀、啊。这小型企业就是小型企业嘛，这怎么了啊？哎呦，真是不明白，中国的企业家们啊，总是在这些无关痛痒的问题上去较真儿，资本运营不懂，你们又不愿意去学习。哎呀，在这儿推荐这种科学的投资理财观念，怎么就这么难？中国的企业家怎么了？就跟你见过外国的企业家似的，就你，你见过外国的企业家吗？小姐，我在华尔街工作过八年。别逗了，你在华尔街工作八年，我还在华尔街工作十年呢。你不信，你不信可以上网去搜。我搜你，我抽你也差不多。哎，小姐你好，你经理在吗？你有什么事吗？呃，是这样的。我在你们这儿呢，二十天后订了一个婚宴，现在我们取消了，所以我们想退定金。对，是这样啊，不好意思啊，小姐，按照餐厅的规定，如果是提前二十天的话，我们是不可以退定金的。为什么不能退定金啊？哎，我就奇怪了，我们这饭还没吃，酒席还没摆，为什么不能退啊？行，你说你们有规定是吧？那拿规定给我看看，行吗？小姐，对不起啊，您听我给您解释解释。对于婚礼酒席的预定，如果提前六十天是可以全部退定金的，提前三十天可以退百分之五十。那现在离我们的预定日期只有二十天了，我们也是要为此承受损失的呀。所以有什么损失啊？你们到了那天照常营业做生意不就行了吗？哎，差我一个吗？你这不是诚心的吗？说不定那天我们不摆酒席，你们挣的更多呢，你说是不是？要不这样吧，小姐，您先坐一下。我请我们的老板来处理您的投诉，您看行吗？那也行，我等着呢。那个建宁座位坐一下，然后我等个人。这跟大哥耍赖有什么区别呀、啊？啊？他跟我聊什么资本运作？是我们比不了国外的企业家，所以我们受欺负呀。你知道吗？国外的企业家他们强势话语权剥夺了我们多少利益啊？还国外的企业家，中国的企业家，我们要是按照国外企业家的游戏规则出牌，我们照样得不到尊重。我就奇怪了，你作为一个中国人，你看不起中国的企业家，你看不起自己的同胞，你想干什么呀？那你回中国来干什么？你去美国呀？你别回来啊！继续做华尔街的精英啊！啊！你讲他人之情，灭自己威风。我作为一个中国人，我都看不起你，我就看不上你这种假洋鬼子。哎呀，佩服佩服，您说完了吗？嗯。哎呦，真是没想到，像您这么个老娘们儿，还能懂得这么多。谁老娘？但是有点可惜，你明白吗？我都没有说到点子上。你说你能说到点子上，你说我今你这样，你还是看看我的资料啊，你就知道我是不是在为中国的企业家谋福利了。我不想看你的资料。哎，你怎么了？今天被中国的小型企业家批评教育心理课的。姐，我告诉你，秘书。喂。
。哎呀，咱们家的厨房啊，都真是惨不忍睹啊，可不是嘛。哎，你说小周什么时候回来啊？我跟周总在办公室呢，我们在沙滩结婚的事儿。啊，好好好。周头，我妈问你好。不是，行，妈，你不用着急开饭，稍等一会儿，我们俩还有点事儿没商量完呢。神经病！我我没哭啊，我我就是鼻子有点不通，我有点过敏了。行，这样我们马上就出发。哎，好好好，妈，好好好，再见啊，一会儿见。笑吗？有什么好笑的？没，没有，没什么。呃，那你忙吧，啊。哎，我知道，像你们这个岁数年纪的女人啊，没有什么比终身大事更重要的了啊。我我先走了。你站着，你别走。哎。那你给我吃的。对啊。你的西装什么牌子？阿玛尼。哎，真的假的？不是你干什么？真的假的？在那儿你买不到假货的。看你吧，还算一表人才。行。这个资料我可以看，但是你得帮我一个忙，今天晚上跟我回家。马先生，对不起啊，李小姐，老板不在，您请一步到等候区大厅好吗？为什么呀？哎，等候区不也是客人吗？我说你们这儿生意这么好，差我们点定金吗？这么大一餐厅，这么小气、啊，我不管，我今天就在这儿等你们老板。非要给我一个合理的解释，为什么不能退这个定金？哎，不是都说顾客是上帝吗？有这么对上帝的吗？哎，你还别瞪我，我告诉你，我就是这样，魂不吝怎么着吧？今天我在这儿等着。我得叫你老板呀，马先生，实在对不起。没关系，把你这个定金的收据我能看一眼。这个，你们确实应该退给他，因为定金跟定金可是两个概念。如果是决定的定，那么这个钱应该属于你们餐厅；如果是预定的定，那么这钱还不属于你们。你们应该退给他，明白吗？上面写的是后者，预定。你可以随便找一个律师来咨询一下。但是如果你要觉得为了这五千块钱有这个必要的话。当然，还有一种很缓和的方式来解决，就是今天我这个单不用走卡，你把钱退给他，你算一下，不损失吧？谢谢。你是这儿的贵宾吧？你能打几折呀？这五千块钱就这么打没了？八折。你消费了多少呀？主要是这个，这瓶酒贵。我也不是每天都这样的，好不容易奢侈一回被你赶上了。哦，明白了，就是豁出去了。对对，豁出去了，豁出去了。哎，你是律师吧？律师能挣这么多钱呀？我姐公司的律师好像没那么富裕。我是杂志社的编辑。啊？我刚刚说那些话都是现查的。百度，我们刚才的对话，你都听见了。哇哦，全世界都听见了。不是，我这个人平时就是性子有点急，没别的。这没关系，没关系。谢谢你啊。不介意的话，喝一点吗？我我不会喝酒。不用干的，你可以尝一下。何必为了一个不识货的男人烦恼呢？像你这么好的条件，以后一定会嫁得很好的
。你说我啊？嗯哼。不是不是，你搞错了。我现在还没有男朋友呢，是我姐要结婚，我今天是来帮她退定金的。对。哦。那如果你还没有男朋友的话，你觉得我怎么样？你，我对傍大款不感兴趣。我说了，我是杂志社的小编辑，月薪六千块钱，不是什么大款。哦，这瓶酒是我攒了大半辈子钱才敢买的。好吧，我可以考虑考虑。不过今天没工夫。那个落跑的新郎本来要去我们家晚上吃饭的，我姐现在可能正在办公室里哭呢，所以，我得去救她。嗯，那我送你。见过这个周彤，他就是一骗子，他不敢见我爸妈。你们这干什么？我了解一下人物背景嘛。哎，要说骗子，其实我觉得我今天才想骗你，为了一单生意，都不要脸了。你要早这么不要脸，就不至于混成现在这样。哎，我说你挺漂亮一大姑娘，你怎么说话呢？我这样怎么了？我委屈你了？你做我男朋友，我当然委屈了。你要是早点委屈自己，也不至于混成今天这样。丈母娘见女婿，紧张的应该是女婿啊！哎呀，你说我能不紧张吗？你说周彤要是一表人才还好，那万一是个歪瓜裂枣，我怎么办啊？我到时候该说什么呀？我是表现出来呢，还是假装高兴？行了行了，你想的太多了。咱女儿那个人，她能看上歪瓜裂枣？哎呀，我们家诺诺就是从小主意就特别大，哎，什么事儿都闷头给你做好。最后通知你一个结果，你还别说，真要是外瓜裂枣来了，我怎么办啊？啊，我把他赶出去，到时候还真没招。诺诺这孩子，你还不清楚啊？啊，他想干什么事儿，他必须干成才行呢。咱们不满意有什么用？只要他旧社会，他都敢私奔。你说说，你这辈子反对他哪次有好下场？你就是不懂啊，在这个失败中。吸取经验教训。哎呦，行了行了，你打住吧，别上当上线了。哎哎，我跟你说啊，待会年轻人来了，你千万不要长篇大论，他们不爱听那个啊。行了行了，行了。来呢。周彤，伯伯父，伯母，嗯，让让你们二位久等了。哦，没有久等，都是自己人，请随意，进来吧。进去吧，走吧，来。进来，进来。
。没关系，我不是要救人吗？快上去救你姐姐吧。去吧。说了，那个这伯母家的菜比我自己家的要香。欺负你啊？没有，诺诺，不带这样的啊！<笑>来来来，来来来，麻烦你了。啊、不麻烦，盛个饭。够。哎，够了。哎，诺诺，今天你眼睛怎么了？怎么那么红啊？本本来诺诺不让我说，其实他今天是在公司里，他痛哭了一场。为什么？不是你别别掐我干嘛呀？实话实说，怎么了？事情是这样的，他今天挂了你的电话以后啊，他在公司里问我，他说今天晚上回爸妈家吃饭，那以后结了婚是不是？就我们两个自己在家吃了，我说是啊，怎么了？他就不吭声了，然后憋了半天才冒出一句：“说以前啊，天天在家里吃饭也没觉得怎么样，这以后要是不在家吃了，吃不着我妈做的菜了，还怪想的。”哎呦，说完就痛哭流涕，我劝都劝不住，真的。你看，就这样把眼睛给哭出来。傻孩子，以后你就是结了婚，也照样可以回家来吃。妈妈同样可以给你做好吃的饭菜。是。嗯，我去给你们弄个鸡汤啊。伯伯伯，您别别麻烦了。小周，以后你们结了婚，如果下班晚了来不及做饭，就到家来吃，提前打个电话就行了。都是一家人，咱家的门呢？永远向你们敞开着，哎，好，叔，哎，你多喝点，哎，好，哎，诺诺，干一杯，哎。看上去是挺风光的，可是背后满肚子苦水
做多了都是眼泪呀、啊。这个不用担心，因为我没钱。谁说我要嫁个有钱人了？愿意娶我？哎，丽丽，你今天怎么样？哦，那啊，还可以吧。我看还行。不管怎么说啊，咱们诺诺这回算是嫁出去了。你想的也太简单了，恐怕得好好调查一下。调查什么呀？有些问题必须要问清楚的，比如说，那个小周，一个月工资多少啊？啊，是不是以后把所有的工资都交给诺诺呀、啊？还有，他们什么时候打算买房子？就是结了婚以后，会不会让公公婆婆跟他们一起住？啊？这些都是实际问题，必须了解清楚的。哎呦喂，人家第一天到咱们家来，你就问这些事儿，这别把人吓跑了。怎么会吓跑呀、啊？这都是个实际问题啊！我是嫁女儿，这是一辈子的事情。我现在这么含含糊糊，将来吃亏的是我女儿。这人真行，小周，你再这么演下去，我看你怎么收场！你看你给我妈弄的。哎哎，咱可说好了啊，我只管今天晚上怎么收场，那是你的活。小点声。再说了，我还能为了这一单生意，我陪你演一辈子戏啊？别不要脸了！你想跟我演一辈子，我也不愿意跟你演一辈子。有没有素质的人？小周，来来来，喝汤，趁热喝。小周，小周，哎，小周，叫你呢。啊啊，叫我们公司最近又有什么新龙盘开出来了？呃，爸。我不是跟你说过了吗？他现在跳槽了，改当金融顾问了。哦，哎，你说过吗？我说了啊，我今天回家之前不是打电话跟您说过了吗？哎呦，那小周真是个全才哈、啊，干什么都如鱼得水。哎，得了吧，他到现在为止一单生意还没做出去呢，跟个刚入行的小青年似的，挨家挨户派名片呢。姐。姐，哎呦，姐，我可跟你说啊，男人这个东西，旧的不去，新的不来，你可千万别为这事伤心了。我跟你说，哟，换人了，这速度可真快啊！早知道我就不这么急着回来了，你说是不是？饿死我了！来来来，吃一个。姐，你也不介绍一下，你这女儿叫什么名啊？贵姓？哦，呃，免贵，姓杜，杜小昂。不行吗？我这不是怕你失望吗？你已经让我失望了。我天天盼呐盼呐，盼着你把周彤带来，让我们见上一面。这可倒好，吃到临头了，你们也快结婚了，你却带来个冒牌货，这对我们来说不是个悲剧吗？说周彤要来，我为了迎接他，我忙前忙后的，又洗又做的。你说这为了什么呀？啊！我这累死累活为了什么？行，这都不要紧，关键是你女儿
啊，你就拿自己的人生和我开这么大的玩笑，啊？你说你妈能不崩溃吗？可是你，你就不能理解理解我吗？你知道吗？我每天都有人问我，说诺诺啊，你怎么还不结婚呢？啊，你是不是找不到合适的呀？要不然我给你介绍一个呀？是不是你个性有问题呀？那你说我怎么办呀？那都说剩女有问题，我也不知道剩女有什么问题。人说剩女，要不然就眼高手低太挑了，要不然就是个性有问题太矫情了。我想来想去，我反省我自己，我是不是太挑了？我觉得我还好吧，没怎么挑。那我是不是太矫情了？我觉得我每天嘻嘻哈哈的，我个性上也没有什么毛病啊。可是我就是没这个命，我就是找不到合适的。那你说我怎么办呀？后来我想算了吧，那既然反正结婚是必须要干的事儿，那就随便找一个差不多的结了得了呗。按你的意思，那个差不多的就是杜小昂了。多少？我、呃、对他也不算太了解，但我觉得他看起来还挺老实的，感觉还不错吧。哼，感觉还不错。你对周彤感觉也不错，他不也是个骗子吗？那照你那么说，那都是骗子呗。那我就不嫁人了，我彻底不想嫁人了，以后我就一个人过，省得你们操心，我自己也心烦。哎，诺诺，诺诺。哎，妈不是抱怨你什么。你想啊，我们母女在一起三十多年了，你要嫁出去了以后，你得一个人过日子。妈还不是希望你快乐，希望你好。在这个问题上。我不能让步，我必须得坚持原则，我得把关。伯母，哎，您放心，我跟诺诺是光明正大的。你闭嘴吧，你少说两句行不行啊？那我就要问问了，你这阵子张了结婚的事儿，到底是跟谁呀、啊？说几句话，你可别不爱听啊！就今天你们两个这种不靠谱的事儿，我很担心。我是诺诺的父亲，有些事儿我要问一问。你对这婚姻的事儿想清楚了吗？你有长远的打算吗？别的事我不敢说，但婚姻这件事其实我早就想清楚了。我呢，岁数也不小了，哎，也经历了一些风风雨雨哈。那个，我对什么事业呀、金钱呀、地位啊，我都不在乎这些。我最想要的其实就是一个美满的家庭，一个好的妻子。再生一个孩子，这些就足够了。我下半辈子的所有时间，就要用来让我的妻子开心，让家人开心。就这样，我说完了。怎么，这都宣誓了？看来，小杜是想清楚了。诺诺，你呢？你想清楚没？我呀。我我想的挺清楚的，想清楚就好。从现在开始，千万不要给自己太大的压力。当然，结婚不仅仅是你一个人的事情，也是我们整个家庭的事情。你老大不小了，赶快成熟起来，建立一个家庭。妈，你说的对，你说的都对。我我我我想清楚了。我都这么大岁数了，不能老让你们为我的个人问题操心。我想的和他想的一样。结婚呢是水到渠成的事儿，不要操之过急。不急不急。
你有房子吗？我、啊。多大呀？不大。不大是多大呀？你你干嘛？你不会是真的想嫁给我吧？哎，光嫁给我可不行，还得生孩子呢。姐跟杜翔都出去了，你还想什么呢？能不想吗？啊，我能不想你姐姐吗？你姐姐为了不当剩女啊，现在真成了无头的苍蝇，盯谁是谁。那你刚才干嘛不反对啊？哎，你不是要把关吗？怎么到了关键时刻又不把了？你刚才就应该把桌子一拍，对杜翔说：“杜翔，你赶紧给我出去，我们家不欢迎你。”你怎么不说呀？这句话应该你爸爸说才对。你还想取笑我？真是的！哎，你少来了嘛！你以为我刚才没看出来啊？你态度特别模糊，说明什么？说明你也想尽快把我姐嫁出去，不是吗？说实在的，我能不想吗？啊！你看看你姐姐，都到这个岁数了，到了这个岁数还不生孩子，那将来不成了高龄产妇吗？那多危险啊！哎，再到老了。再没个家庭，哟，这女人的一生凄凄惨惨的，你说这这她这后半生，这不是不完整了吗？哎呦妈，你想太多了，这不是还没结呢吗？啊。醉了是吧？你讲不讲理啊？你往哪儿呸呢你？家门那一刻起，我就真的觉得这个家里边需要一个女人，真的。哎，这家里要是没个女人呢，就不像个家。你说呢？你占我便宜还没够啊，你还想捡个大的？当初是你说的想结婚呢，是吧？我，哎。你还得考虑考虑。你说像你这个年纪，你要是不嫁给我的话，那你嫁给谁啊？你嫁给谁呀、啊？闭嘴吧你！那你，那你告诉我
，你喜欢我什么呀？喜欢你傻，傻女人，我傻吗？这个就是传说中的周彤，阿姨好。我们和你又不沾亲带故的，请你不要叫我阿姨。再说了，该请你来的时候你不来，今天不请你就自来了。你就是个骗子。哎，阿姨，不是你，你们对我肯定是有误会。我只不过不想早结婚，怎么就成骗子了呢？你不想结婚？干嘛跟我女儿谈恋爱啊？我告诉你，你现在就是想也晚了，她已经飞了，飞了，飞哪儿去了？飞到别的男人的怀抱里了。不好意思，你来晚了。哇塞！电话一直打不通，我一着急就直接过来了。这位，那个你电话怎么一直关机啊？我手机没电了。手机没电没关系，只要咱俩来电啊。我跟你说，我跟你爸妈聊了半天了，很好，没事儿。周彤，你脸皮怎么那么厚呀？我跟你也没电了，我跟你已经绝缘了。你上我们家来干什么呀？你赶紧走吧，你啊。不是诺诺，你听。你说什么呀你？不是诺诺，你听我说，这绝对是一个误会啊！这那天晚上我喝多了，一不小心，你一不小心，你可以一不小心，我不能一不小心啊！不是，我跟你说，事儿都闹成这样了，你觉得还有什么必要要解释吗？我都觉得没脸，我都觉得不好意思，我俩都快要结婚了，你居然把人家……我怎么跟我家里人说？我告诉你，周彤，昨天我也一不小心，我喝多了，我跟别的男人也发生关系了。你别闹了，你。你走吧，别人已经好了，你赶紧。不是诺诺，你别闹，你听我说。我不想听你说了，诺诺我跟你说。爱你啊！你爱什么呀？你走，走，走，滚！不是诺诺，诺诺。说有什么可笑的呀？啊！昨天你领了个假冒的来糊弄我们，今天真的就找上门来了。哼，这真真假假的，我们都糊涂了。你告诉我，你昨天去哪儿了？昨天你这一晚上去哪儿了？你是不是跟杜小昂在一起啊？啊！你也太不让我们省心了。哎呀，有话好好说。我怎么没好好说呀？怎么没好好说？我苦口婆心的说了多少回了？你别当和事佬了，行不行？你不是对女儿也有态度吗？你应该站出来说呀！你你这，我我我怎么了？我。诺诺，你要再这么下去，我
我就带你去征婚，免得你一通瞎找，尽找那些不靠谱的。不会了，我已经决定了，我要跟杜小阳结婚了。你瞎掰吧！昨天你还跟周彤呢，今天怎么要跟杜小阳了？你真是想一出是一出啊！好，既然这样好，那从现在开始。我就一马当先，我把他彻底的了解清楚，免得你上当受骗。我不会上当受骗的。厨房，你家这么大呀？不是，不是特别大。哎，你家就是你和你姐还有你妈三个人住啊？嗯，是啊，坐下来。哦，宝贝儿，嗯，我跟你说，嗯，我妈妈呢说话有一点点的，要有点心理准备。知道也能这样吗？伯母你好，妈。嗯，伯母，这个是我给您带的礼物，希望您能喜欢。嗯，坐吧。坐一会儿。啊，来坐下。妈，这就是于默默，我女朋友。你喜欢儿子什么？啊，妈妈，怎么了？我不能问吗？哦，伯母，是您儿子追的我。我来替你回答吧。你喜欢我儿子的钱。我妈开玩笑。你是默默吧？嗯。吓着你了？怎么这么不禁逗啊？那个伯母，真的把我吓到了。你演的恶婆婆真像，真的。谁是你婆婆呀？你跟我儿结婚了吗？你怀了我儿子孩子了吗？第一次见面就叫婆婆，是不是明天来就该分财产了？伯母，可能您儿子以前认识的女孩子，都是一些死气白咧、哭着喊着想要嫁给他、给他生孩子的。可是我不是。就算您儿子真的要娶我，我也不一定嫁给他。哼，我看你岁数也不小了，三十多了吧 ？Excuse me, mom。不好意思了吧？这么大岁数了，还想嫁到我们家里？我们家还不同意呢，别自我感觉良好了。伯母，不好意思，打扰了，先走了。Thank you。默默，回来了。你在这儿坐上了啊？怎么了？你不乐意啊？我这好不容易想表现一下女人的温柔，你还不愿意吗？没有，哪儿能呢？走，过来。我给你买了一套西装，到时候穿着这套衣服去见我爸妈。啊？来试试看。这，要是不合适的话，我们还可以拿去换。啊，不是。上次不是都见过了你爸妈了吗？那上次见面你不觉得太荒唐了，太不正式了吗？这次你要正式的去见我爸妈，还挺帅的嘛。见了我爸妈要表现好一点，该说什么你心里应该有数吧？啊？怎么了？事儿我必须得告诉你，不然的话，我这心里不踏实。你到底想说什么呀？你千万别吓我。呃，不会是跟女人有关吧
，就算是吧。那你最好先别说。只要你现在是清白的、自由的，是没有别的女人纠缠的，你过去的事儿我不想知道。为什么？你想啊，咱俩岁数都不小了，都生到现在了，谁没有一点过去啊？我不想知道你太多的过去。要不然，咱俩日后吵架就有内容了。翻旧账是女人的天性，你总不希望我没完没了的揪着你的小辫子吧？我要知道太多事儿的话，我也怕我自己会控制不了我自己。你就那么信任我啊？你到底是个什么样的女人呢？对我很感兴趣吧？时间长了你就知道了，杜小航，你知道我为什么被你感动了吗？因为你是第一个向我求婚的人。以前从来没有人跟我求过婚，所以我觉得你很真诚。你跟我求婚的时候。我心里面觉得很温暖，就这么简单。你真的可以娶我吗？我当然愿意娶你啊！那不就结了吗？我是带着梦想走进婚姻的。你不会让我失望吧，诺诺？我一定不让你失望。哎呀，这个杜小。还真是不错呀，到底是海龟啊！你看气质、谈吐，不同凡响，一表人才。哎呦，你变得真快啊！婚姻呐，就像是一双鞋，舒服不舒服呢，只有穿它的人才知道呢。靠直觉是不行的。你这个做母亲的，这么说话，我觉得有点不负责任。婚姻这个事儿一定要严谨才行。行了，行了，行了。哎，我说你女儿结婚，你就不高兴啊？我呀，喜忧参半。嗯，那打住，别再往下说了。反正你这双鞋我是知道的，刚上脚的时候还是可以的，可是穿着穿着它就不舒服，等到不舒服了就脱不下来了。婚姻这双鞋，全是一批货。你打什么岔呀？哎，该走的程序还要走。你比如说，两家的父母是不是得见见面？是吧？还有那个杜小航，他在国外的经历，咱们得了解了解吧？是吧？婚姻，两家父母也得坐下来商量商量吧。就那么稀里糊涂的把女儿嫁出去，她以后吃亏受委屈怎么办？这个问题还挺严重的，哎，我还真得深入的思考一下。我看呐，好多事情得提到日程上来了，我得去列个计划啊。嗯，我去计划计划。嗯嗯。哎呦，看你爸爸高兴的走路都摇来晃去的。又要登上历史的舞台了。可是话又说回来了，人生能有几件事，值得让人真正高兴的？周彤的事儿，对不起啊。只要你自己别受委屈就行。诺诺，杜小昂这个人。是不是没钱呢？他对你好吗？他
他这个人吧，挺简单的，跟他在一起不累。不累就好，那你就跟着感觉走吧。无论你怎么选择，妈妈都支持你，理解你。姐，你跟杜小恒真成了，不是吧？别大惊小怪的行吗？什么真诚啊，还是个未知数、啊。为，为什么呀？你说为什么呀？这双方父母连面都没见，就成了。你知道他父母干什么吗？雇退休干部呗。哼，谁跟你说的？妈说的。那是我告诉妈的。那他是干什么的呀？这是什么呀？修地球的。修地球？什么呀？农民。真的呀？当然真的了。所以我只能骗爸妈，要不然爸妈能这么痛快就答应了吗？哎呀，我也不想折腾了，岁数也不小了，赶紧把自己嫁了得了。不过恭喜你，我可以经常吃到新鲜的蔬菜。我可以治你一招。结婚用领了，主动权就在你手里了，还怕什么？为、哎、何？嗯，什么都是假的，领到这儿才是真的。嗯，就这么定。哎，什么时候搬过来住啊？啊？搬哪儿去啊？不是，你不跟我一起住啊？不会吧？着什么急呀？啊，不是，我现在工作这么忙，去你那儿我休息一会儿。你这个人也不怎么着调，上次去你家你还过来喝酒。我现在不一样，咱们已经结婚了，是不是？你是我的妻子了，你就应该履行一个作为妻子的义务，对吧？咱们两个不住在一起，你说不住在一起，那怎么给我生孩子？谁说要给你生孩子了？不生孩子结什么婚呢？再说了，你都多大年纪了啊？你再不生的话，你还能生吗？你你怎么说话呢？你要不你公众面跟我说这话，这婚我就不跟你结了。有你这么跟新媳妇说话的吗？我才三十三岁，我怎么不能生孩子呀、啊？你是怕你自己岁数大了，将来生不了了吧？你是不是快不行了呀？嘿，你还真别刺激我，告诉你，你别一不小心我让你怀上十个八个的。哎，还得先找个机会给我爸妈说一声呢。我喜欢你，马先生，餐后甜点为您选的是勃朗宁。谢谢。这位女士的是提拉米苏，两位请慢用。Look at the stars, look how they shine for you. 妈妈，你一般生气都需要多长时间？我哄了你半天了。你刚才听见他说什么了吗？他说这位女士，他明知道我姓于，他什么意思呀？我刚才看见他，他看了我老半天，我就知道，他肯定认为我傍了你这个大款了。会不会是你太敏感了？那没关系，你要不喜欢这家餐厅，我们以后可以不来了。我们是很光明磊落的谈恋爱，并不是偷偷摸摸的做坏事。OK。我也不知道。自从咱俩好了之后，我总觉得别人在背后议论我。每次从你车上下来，每次从高级餐厅走出来，每次去逛街购物、去打高尔夫球，我总觉得别人在背后议论我，看着我，我都快受不了了。我，别人怎么看很重要吗？重要的是你怎么想，我怎么想。我跟你在一起是因为我很喜欢你，我想跟你组建一个家庭，过正常的夫妻生活。而我并没有用钱来完成这个目的，相反，我没有钱。我一开始就告诉你了，我月薪只有六千块钱。
都成为了敌人。但是我希望你能理解他，因为真的，如果他失去了我，就等于失去了全世界。但没关系，我我相信他以后会慢慢接受你的，肯定会。那就慢慢再说吧。但我不这么想，有个很怪异的想法。我能住到你家吗？哎哎哎！哎，你去哪儿啊？哎，别闹了！你别，你别离我这么近，让人看你。看看你什么呀？我要保持我的形象。不是你，你什么形象啊？你都已婚妇女了，你什么形象啊？别解释，都以为我没结婚，都以为我单身呢。啊！哦，明白了，明白了。那于总，您先上车。